Welcome your students to a new and interesting English class. My name is Darlene Martinez. I'm an English teacher from Sabah, Colombia. I'm so glad to be with you. Today, we are going to talk about informational source. Remember to pay attention carefully and let's start. Bienvenidos a una nueva interesante clase de inglés. Mi nombre es Darlene Martinez. Soy profesora de inglés de Sabah, Colombia. Estoy feliz de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre fuentes de información. Recuerda prestar atención cuidadosamente. Comencemos. Objectives. Know where to find the correct information. Recognize and use different information source. Conocer dónde encontrar la información correcta. Y reconocer el uso de, la, de las diferentes fuentes de información. Let's check your homework. Vamos a chequear sus tareas. Grant your notebook the author's name of each of the following books. Miguel de Cervantes, Quijote, Don Quijote de la Mancha. Little Woman, Luisa May Alcott. Pride and Prejudices, James Austin. If you have your homework like this, your homework is correct. Si tú tienes su tarea como esta, tu tarea está correcta. Informational source. It's a source of information of somebody, anything that might inform a person about something or provide knowledge to somebody. Una fuente de información es una persona, cosa o lugar de donde proviene, surge o se obtiene la información. Las fuentes de información pueden conocerse como primarias o secundarias. Esta fuente podría entonces informar a una persona sobre algo o proporcionar conocimiento al respecto. What is documentary source information? Documentary source may be defined freely as records relating to individuals or groups of individuals that have generated in the course of their daily lives. Las fuentes documentales pueden definirse libremente como registros relacionados con individuos o grupos de individuos que se han generado en el transcurso de su vida diaria. What is non-documentary source information? Non-documentary source of information form a substantial part of communication, especially in science and technology. User study have underlying importance of such sources. These sources provide information which other sources do not. There are two kinds of sources. Number one, formal sources of information. Number two, informal sources of information. Las fuentes de información no documentales forman una parte sustancial de la comunicación, especialmente en ciencias y tecnología. Los estudios de los usuarios han subrayado la importancia de tales fuentes. Estas fuentes proporcionan información que otras fuentes no proporcionan. Hay dos tipos de fuentes. Número uno, fuentes formales de información. Número dos, fuentes informales de información. Types of documentary source of information. Reference books include facts, figures, address, statistics, definitions, dates, etc. Useful for finding factor or statistical information or for a brief overview of a particular topic. Example, dictionaries, encyclopedias, directories. Incluye hechos, cifras, direcciones, estadísticas, definiciones, fechas, etc. Útil para encontrar información Fáctica o estadística o para una breve descripción de un tema particular. Ejemplos, diccionarios, enciclopedias, directorios. Newspapers. Provide very current information about events, people or places at the time they are published. Useful for information or current events or to track the development of a story it unfolds. Examples, la prensa, el heraldo, la tribuna. Newspapers, periódicos. Proporcionan información muy actual sobre eventos, personas o lugares en el momento en que se publican. Útil para obtener información sobre eventos actuales o para rastrear el desarrollo de una historia a medida que se desarrolla. Ejemplos, la prensa, el heraldo, la tribuna. Magazine. Includes articles on diverse topics of popular interest and current events. Articles typically written by journalists or professional writers. Geared toward the general public, 
Example, Time, National Geographic. Revista. Incluir artículos sobre diversas temas de interés popular y actualidad. Artículos típicamente escritos por periodistas o escritores profesionales, dirigidos al público. Ejemplo, Time, National Geographic. Books. Cover virtually any topic, fact or fiction. Useful for the complete background on an issue or an in-depth. K take years to publish. So made not always include the most current information. Example, the politics of gun control. To kill a mad bird, etc. Libros. Cura prácticamente cualquier tema, realidad o ficción. Útil para los antecedentes completos de un tema o en profundidad. Puede tardar años en publicarse, por lo que es posible que no siempre incluya la información más actualizada. Ejemplos. The Politics of Gun Control and To Kill a Mockbird, etc. Type of non-documentary source of information. Formal and informal sources. Fuentes formales e informales. Formal sources. Includes research organizations, societies, industries, government departments, societies, consultants. Fuentes formales incluyen organizaciones de investigación, sociedades, industrias, departamentos gubernamentales, universidades, consultores. Informal sources include conversation with colleagues, visitors, attendance at professional meetings, etc. Fuentes formales incluyen organizaciones de investigación, sociedades, industrias, departamentos gubernamentales, universidades, consultores. Let's practice. Make a diagram of informational source. We have informational source. We have in two. We have documentary source, non-documentary source. In documentary source, we have reference, books, newspapers, academic journals, books. Non-documentary source, we have formal and informal. Informal, we have research, organizations, societies, industries, etc. In informal, we have conversation with colleagues and visitors. It's time for homework. Write the name of each information source. Escribe el nombre de cada fuente de información. We have three. Deben escribir el nombre de cada fuente de información. What is the most used information source today? Responder la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la fuente de información más usada hoy en día? Thank you for your attention. We want you studying. Take care of you and your loved one. See you soon. Te queremos estudiando. Cuida de ti y de tus seres queridos. Nos vemos pronto.